আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ এনটিভি ইউরোপ নিউজে সাথে রয়েছে আমি আকরামুল হোসেন সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনাম ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি নেতৃত্বের প্রশ্নে দলীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের নো কনফিডেন্স ভোটে উতরে গেছেন প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে ব্রিটেনের বাংলা মিডিয়ার সাথে লন্ডন বাংলাদেশ হাই কমিশনের নবনিযুক্ত হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসলিমের মত বিনিময় এবং সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে মাঠে নামানোর দাবি জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির নেতৃত্বের প্রশ্নে দলীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের আস্থা ভোটে উতরে গেছেন প্রধানমন্ত্রী থেরিসামে বুধবার রাতে এই ভোটাভুটিতে তেষট্টি শতাংশ কনজারভেটিভ এমপির সমর্থন পাওয়ায় আগামী এক বছর দলের নেতৃত্বে মেয়েকে আর কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে না তবে এ যাত্রায় টিকে গেলেও দলের ভেতরে আস্থার সংকটের বিষয়টি এই ভোটাভুটিতে স্পষ্ট হয়েছে থেরিসামের সামনে কনজারভেটিভ পার্টির এমপিদের মধ্যে দুইশো জন তার পক্ষে ভোট দিলেও একশো সতেরো জন জানিয়ে দিয়েছেন ব্রেক্সিট বাস্তবায়নে ব্রিটেনের নেতা হিসাবে তারা টেরিসা মেকে সঠিক ব্যক্তি মনে করতে পারছেন না দলে এই আস্থা ভোটে হেরে গেলে টেরিসা মেকে কনজারভেটিভ পার্টির নেতৃত্ব থেকে সরে যেতে হতো সেই সঙ্গে হারাতে হতো যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদ ব্রেক্সিট বাস্তবায়নের জন্য দুই বছরের চেষ্টায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যে চুক্তির খসড়া মিসেস মে গত মাসে তৈরি করেছেন তাতে ব্রেক্সিট পিছিয়ে দেওয়া কিংবা ব্রেক্সিট প্রশ্নে আরেকটি গণভোট আয়োজনের সুযোগ তৈরি হতে পারে কিন্তু মেয়ের এই খসড়া তার দলের ভেতরেই প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়েছে আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লিও ভারতকার বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসামের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের সম্মেলনের আগ মুহূর্তে ব্রাসেলসে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মেয়ের বুধবার আয়ারল্যান্ড সফরের কথা ছিল কিন্তু তার প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে আস্থা ভোটের কারণে ওই দিন ডাবলিনে যেতে পারেননি তিনি আস্থা ভোটে টিকে যাওয়ার ২৪ ঘন্টার কম সময়ের মধ্যে ইউ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন থেরেসা মে ব্রেক্সিটের পর আইরিশ সীমানা ও মুক্ত রাখার ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আইনবদ্ধ অঙ্গীকার আদায়ের চেষ্টা করবেন তিনি টেরেসামের ব্রেক্সিট চুক্তি নিয়ে এমপিদের বিরোধিতার মুখে পড়ার ক্ষেত্রে আইরিশ সীমান্ত প্রশ্নটি ছিল মূল বিষয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিবিসির ধারণা ইউরোপীয় ইউনিয়ন হয়তো চুক্তিটি নিয়ে পুনো আলোচনা করবে না তবে অস্থায়ীভাবে আইরিশ ব্যাকস্টপ চালু রাখার ব্যাপারটিকে আরও জোরালোভাবে নিশ্চিত করতে পারেন তারা দর্শক ভোট কেন্দ্রে কেউ যাতে ষড়যন্ত্র করতে না পারে সেই জন্য জনগণকে কেন্দ্র পাহারা দিয়ে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় ফেরার পথে কয়েকটি নির্বাচনী জনসভায় তিনি এ আহ্বান জানান আগামীতে ক্ষমতায় গেলে কোনো ঘর অন্ধকারে থাকবে না বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে নির্বাচনী প্রচারণা করতে গোপালগঞ্জ থেকে শেখ হাসিনা গাড়ি বহর বের হয় সকাল সাড়ে আটটায় প্রথমে আসেন ফরিদপুরের ভাঙ্গার মালিকগ্রাম এলাকায় শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানাতে এবং তার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য শুনতে আসে হাজার হাজার মানুষ ভাঙ্গার গণসংযোগ পরিণত হয় জনসভায় সেখানে রাখা বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন গত দশ বছরে দেশে যা উন্নয়ন হয়েছে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে স্বাধীনতা বিরোধীরা যাতে কোনোভাবে ক্ষমতায় আসতে না পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ থেকে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি আজকে যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতা না আসতে পারে এই সেতুর কাজ বন্ধ হয়ে যাবে দু হাজার এক সালে সেতু নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলাম দু হাজার এক এ বিএনপি ক্ষমতা আসলো 
কাজটা বন্ধ করে দিল আগামীতে যেন কেউ এসে আমাদের কাজ বন্ধ করতে না পারে তার জন্য আপনাদের ভোট অত্যন্ত মূল্যবান আমি জানি অনেকে অনেক কিছু বলে আপনাদের সামনে হাজির হবে কিন্তু একটা কথা আবারও বলবো মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ করে কেউ যেন আপনাদের ভোট ছিনিয়ে নিতে না পারে সেদিকে অবশ্যই আপনারা আপনারা জনমত সৃষ্টি করে আপনারা ভোট কেন্দ্র পাহা দিয়ে আপনার ভোট আপনি দেবেন এবং নৌকা মার্কায় ভোট দেবেন যে উন্নয়নের এই জোয়ারটা আমরা অব্যাহত রাখতে পারি পরে শেখ হাসিনা যান ফরিদপুরের কোমরপুর আব্দুল আজিজ ইনস্টিটিউট মাঠে সেখানে রাখা বক্তব্যে তিনি বলেন অতীতে আওয়ামী লীগ যত উন্নয়ন করেছিল তা সব বন্ধ করে দিয়েছিল বিএনপি বাংলাদেশ যতদূর এগিয়েছে তা যেন আর না পিছায় সেজন্য জনগণকে নির্বাচনের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি যারা দুর্নীতি করে আপনার চিন্তা করেন এটিম খেলার জন্য টাকা সেই টাকাটা কেউ যদি মেরে দেয় আর সেই একটা এটিমকে যদি একটা টাকা না দেয় আর তার জন্য মামলা করে যদি শাস্তি পায় রাজবাড়ীতে নির্বাচনী গণসংযোগে অংশ নিয়ে শেখ হাসিনা বলেন আগামীতে ক্ষমতায় গেলে রাজবাড়ী দিয়ে দ্বিতীয় পদ্মা সেতুর কাজ শুরু হবে তাছাড়া অনেক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিলেন শেখ হাসিনা ওই পদ্মার সাথে নির্মাণ হবার পর যদি আবার ক্ষমতা আসি আর যদি প্রয়োজন হয় আবার এই এই দিক থেকে যেন পদ্মা সেতু হয় অবশ্যই আমরা তা করে দেব কিন্তু আগে ওটা আমাকে শেষ করতে হবে কারণ ওটা আমাদের বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ কাজে সেখানে আপনাদের সহযোগিতা চাই তাছাড়া পাটুরিয়া মানিকগঞ্জ ধামরাই ও সাভারে আরও চারটি নির্বাচনী সভায় অংশ নেন শেখ হাসিনা প্রত্যেকটি নির্বাচনী সভায় উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে নৌকার প্রতি জনসমর্থন চান আওয়ামী লীগ সভাপতি ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ফরিদপুর বর্তমান ভীতিকর পরিস্থিতিতে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে নয় সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে মাঠে নামানোর দাবি জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আর অন্য নেতারা বলছেন পেশি শক্তি দিয়ে ধানের শীষের গণজোয়ার দমাতে সেনা মোতায়েন বিলম্ব করা হচ্ছে বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে ঠাকুরগাঁ সদরে নিজের নির্বাচনী জনসংযোগে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সবাইকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্যই তাদের এই আন্দোলন সন্ত্রাস ভয় ভীতি ত্রাসের মধ্য দিয়ে এই সরকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেড়ে নিচ্ছে এইটাকে আমরা আজকে প্রতিরোধ করতে চাই নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যালটের মাধ্যমে সেই পরিবর্তনটা আমরা আনতে চাই সারা দেশে নির্বাচনী পরিবেশকে ভীতিকর উল্লেখ করে সেনা মোতায়েনের কথা বলেন তিনি আমরা সেনাবাহিনী চেয়েছি উইথ ম্যাজিস্ট্রিয়াল পাওয়ার স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে ব্যবহার করে সে কতটুকু নির্বাচনকে সাহায্য করতে পারবে সে ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে এদিকে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন নির্বাচনের ফলাফলকে কুক্ষিগত করতেই সারা দেশে চলছে নিপীড়ন ধানের শীষের পক্ষে বিপুল গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে সেই গণজোয়ারকে মাসেল পাওয়ার দিয়ে স্তব্ধ করার জন্য এই সেনাবাহিনী নামানোর ক্ষেত্রে তারা ডিলে করছে ক্যাডার বাহিনী দিয়ে অস্ত্রধারী বাহিনী দিয়ে ক্যান্ডিডেটকে এবং তার সমর্থকদেরকে উপরে অমানসিক অত্যাচার করে এই নির্বাচনী ফলাফলকে কুক্ষিগত করার জন্য তারা চেষ্টা করছে তারা নিজেরাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের উপর হামলা চালাবে প্রয়োজনে বড় ধরনের নাশকতাও করতে পারে পরে এসব হামলা ও নাশকতার দায়ভার চাপাবে বিএনপি ঐক্যফ্রন্টের উপর সারা দেশে বিএনপি নেতা কর্মীদের উপর হামলার একটি তালিকা তুলে ধরা হয় সংবাদ সম্মেলনে হাসান মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা এবার জানিয়ে দেব কমিউনিটি প্রসঙ্গ ব্রিটেনের বাংলা মিডিয়ার সাথে লন্ডন বাংলাদেশ হাই কমিশনে নবনিযুক্ত হাই কমিশনার সাইদামুনা তাসনিমের এক মত বিনিময় সভা বুধবার সেন্ট্রাল লন্ডনের হাই কমিশনের অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় ব্রিটেনে বাংলাদেশি কমিউনিটির অবদান অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের ভূমিকা সহ প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সভায় হাই কমিশনার সাইদামুনা তাসনিম জানিয়েছেন প্রবাসীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে আগামী 
6 মাসের মধ্যে দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করবে সরকার এছাড়া প্রবাসীদের পাসপোর্টের মেয়াদ 5 বছর থেকে বাড়িয়ে 10 বছর করা হবে সাইদামুনা তাসনিম হচ্ছেন যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাই কমিশনে প্রথম নারী হাই কমিশনার গত 30 নভেম্বর যোগদান করেন লন্ডনে আর 12 ডিসেম্বর বসলেন লন্ডনের বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে সভায় প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ও ব্রিটিশ মিডিয়ায় পজিটিভ বাংলাদেশকে তুলে ধরতে চান বলে তিনি জানান এছাড়া মত বিনিময় সভায় হাই কমিশনে পাসপোর্ট নো ভিসা সহ বিভিন্ন সার্ভিসের উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হয় এই সময় তিনি বলেন আগের চেয়ে তাদের সার্ভিসের বেশ উন্নয়ন হয়েছে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সহকারী হাই কমিশনার মোহাম্মদ জুলকা নায়েন প্রেস মিনিস্টার আশিকুন নবী চৌধুরী লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জুবায়ের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ বেলাল আহমদ নবাবউদ্দিন সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী সিনিয়র সাংবাদিক মুস্তাক আলী বাবুল সহ আর অনেকেই ডক্টর এ কে এম আব্দুল মোমেন সমর্থক গোষ্ঠীর উদ্যোগে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোমেনের সমর্থনে এক নির্বাচনী প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে সভায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক কাউন্সিলর সেলিমুল্লাহ এবং পরিচালনা করেন আব্দুর রহিম শামিম পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া সভায় বিগত দশ বছরের বৃহত্তর সিলেটে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রজন্ম একাত্তরের সভাপতি বাবুল হোসেন এছাড়াও সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সর্ব ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের চেয়ারম্যান ডক্টর ফাইজুল ইসলাম মোহাম্মদ মেহেদি হাসান ফাইজুল ইসলাম লস্কর আবু হোসেন হোসনে আরা মতিন সহ অনেকেই ইমেইলের মাধ্যমে প্রবাসীদের সম্মানার্থে ডক্টর মুমেন সিলেট এক আসন সহ বৃহত্তর সিলেটের আধুনিক সিলেট গঠনের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সিলেট তিন দক্ষিণ সুরমা ফেন্সুগঞ্জ বালাগঞ্জ আসনে ঐক্যফ্রন্টের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী সাবেক এমপি শফি আহমেদ চৌধুরীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এই সভা আয়োজন করা হয় ব্যাটফুড বিএনপির সভাপতি তারোমিয়ার সভাপতিত্বে ও লন্ডন মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি শাহ আখতার হোসেন টুটুল এম এ মুখিত কামাল আহমদ কামাল উদ্দিন খসরুজ্জামান খসরু সহ অনেকেই তৃণমূল বিএনপি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং তৃণমূল বিএনপি ফ্রান্সের উদ্যোগে প্যারিসের খ্যাতসীমায় স্মৃতি মহল রেস্টুরেন্টে আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একশো নব্বই ঢাকা সতেরো আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার সমর্থনে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ও ফ্রান্সের মানবাধিকার কর্মীদের উপস্থিতিতে সর্ব ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের তৃণমূল বিএনপি সভাপতি হায়দার ব্যাপারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সর্ব ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের তৃণমূল বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আয়াতুল্লাহ শেখ এ সময় বক্তব্য রাখেন দেলাওয়ার হোসেন হাসান মাহমুদ জাহাঙ্গীর সিকদার শামীম হাওলাদার সহ বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ এ সময় দেশ থেকে টেলি কনফারেন্সের নেতাকর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সাবেক মন্ত্রী নাজমুল হুদা সারের ক্যাম্বারলি শহরে বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে কার্গো ও ট্রাভেল সেবা প্রদান করতে উদ্বোধন হল আশরাফ কার্গো অ্যান্ড ট্রাভেল উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বেঙ্গলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সৈয়দ নুরুজ্জামান শামীমের পরিচালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন জেএমজি কার্গোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনির আহমেদ তিনি বলেন নিজের উপর আস্থা রেখে সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে কমিউনিটিকে সেবা প্রদান করতে পারলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে সক্ষম হবে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ইউকে কান্ট্রি ম্যানেজার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম তিনি বলেন কার্গো সেবাকে ইউরোপের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত বাংলাদেশিদের দরজায় পৌঁছে দিতে জেএমজি কার্গো কাজ করে যাচ্ছে এ সময় অতিথি হিসাবে আরও উপস্থিত ছিলেন জেএমজি কার্গো হিত্র শাখার পরিচালক সামসাদুর রহমান রাহিন 
বেঙ্গলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আব্দুল মজিদ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বশির উদ্দিন ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার প্রধান নির্বাহী শোয়েব কবির যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিয়ানীবাজার উপজেলার ঢাকা উত্তর মোহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের অশিক্ষকদের উদ্যোগে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির প্রাক্তন সহসভাপতি আজাদুল ইসলাম জায়গিরদার মুহিমিয়া এবং স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী শামিয়া চৌধুরীর মৃত্যুতে শোক সভা ও দোয়ামাফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের এই সভা আয়োজন করে সভায় সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা ফজুর রহমান খান নুনু এবং পরিচালনা করেন নাহিন মাহমুদ সভায় বক্তব্য রাখেন মঞ্জুরুস সামাদ চৌধুরী মিজান চৌধুরী মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আব্দুল হান্নান জাকারিয়া আহমেদ রাসেল খান সহ অনেকেই বক্তারা মরহুম দয়ের জীবদ্দশায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের স্মৃতিচারণ করেন পরিশেষে মরহুম দয়ের রুহের মাকফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয় নবীগঞ্জ ও বাহুবল হবিগঞ্জ এক সংসদীয় আসনে ঐক্যফ্রন্ট মনোনয়ন প্রার্থী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর রেজা খিবরিয়ার সমর্থনে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয় নেহার মিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে তুহিন চৌধুরী ও ফরহাদ চৌধুরীর যৌথ পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ও কলামিস্ট নজরুল ইসলাম ভাষণ গ্রেটার সাসেক্স বিএনপি সভাপতি আব্দুল মুকিত লেখক কলামিস্ট ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আবুল কালাম আজাদ ছুটন সভায় আমন্ত্রিত বক্তারা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এম এস কিবরিয়া সাহেবের ছেলে রেজা কিবরিয়ার আসনে ধানের শীর্ষ প্রতীককে জয়যুক্ত করে এলাকার উন্নয়ন করার সুযোগ প্রদানের সকলের সহযোগিতা কামনা করেন মৌলভীবাজার তিন আসনে সদর রাজনগরের ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী এম নাসের রহমানের সমর্থনে মত বিনিময় সভা করেছে রাজনগর জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউকে বুধবার রাতে ক্যান্টের ব্যাকেনহামের কারি ক্লাব রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ফোরামের সভাপতি এম এ হান্নান ফোরামের সাধারণ সম্পাদক রুহুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মকসুদ আলী জাকারিয়ার যৌথ পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মহিদুর রহমান প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন ইউকের বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক বিশেষ অতিথি সাধারণ সম্পাদক এম কয়সর আহমেদ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাইদুর রহমান রেনু ইউকে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহমেদ বক্তারা বাংলাদেশের এই জাতীয় নির্বাচনে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ঐক্যফ্রন্ট প্রার্থীর জয়ের ব্যাপারে কাজ করার আহ্বান জানান তারা বলেন সুষ্ঠু নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হলে বিএনপির জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না মৌলভীবাজারে তৃতীয় দিনের মতো প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নির্বাচনী প্রচারণা সহ কর্মী সভা চালিয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে ত্রিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট প্রদান করতে সুশাসনের জন্য নাগরিক সংক্ষেপের সুজন সপ্তাহব্যাপী প্রচারণা চালাচ্ছে বুধবার দুপুরে মৌলভীবাজার তিন আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী নেসার আহমেদ শহরের কোর্ট রোড এলাকায় নৌকা প্রতীক নিয়ে লিফলেট বিতরণ করে প্রচারণা ও কর্মী সভা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন অপরদিকে মৌলভীবাজার তিন আসনের বিএনপি প্রার্থী নাসের রহমান শহরের কুসুমবাগ এলাকা থেকে দানেশিস প্রতীক নিয়ে লিফলেট বিতরণের মধ্য দিয়ে প্রচারণা ও কর্মী সভা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন বিএনপি প্রার্থী এম নাসের রহমান প্রচারণা শেষে সাংবাদিকদের বলেন এদেশে বহু নির্বাচন হয়েছে কিন্তু এবারের নির্বাচন সরকারের প্রতিপক্ষের লোকজনকে গ্রেফতার করছে অন্যদিকে নেসার আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে জনগণ আবারও নৌকার প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়লাভ করবে ঝমকালু আয়োজনের মধ্য দিয়ে দৈনিক হবিগঞ্জ সময় পত্রিকার চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি ও সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় সকালে নবীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পত্রিকার সম্পাদক কাউন্সিলর মোহাম্মদ আলাউদ্দিন পত্রিকার বার্তা সম্পাদক মতিউর রহমান মুন্না ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ রুবেল মিয়ার যৌথ পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ডক্টর মুশফিক হোসেন চৌধুরী শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও প্রকাশক মোহাম্মদ সেলিম তালুকদার 
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নবীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তৌহিদ বিন হাসান সহকারী কমিশনার আতাউল গনি উসমানি পৌরসভার মেয়র আলহাজ সাবির আহমদ চৌধুরী সহ আরও অনেকেই অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধাবৃত্তি সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেয়া হয় দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি নেতৃত্বের প্রশ্নে দলীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের নো কনফিডেন্স ভোটে উতরে গেছেন প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মে ব্রিটেনের বাংলা মিডিয়ার সাথে লন্ডন বাংলাদেশ হাই কমিশনের নবনিযুক্ত হাই কমিশনার সাইদা মুনার তাসলিমের মত বিনিময় এবং সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে মাঠে নামানোর দাবি জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ